Um caminhão carregado de botijão de gás tombou em Jacutinga. O acidente aconteceu na MG 290, depois que o motorista teria se distraído e atingido a traseira de outro caminhão carregado com flores. Com o impacto, o caminhão tombou e os botijões de gás derramaram na pista. Apesar do perigo, a Defesa Civil esteve no local e verificou que não tinha risco de explosão. Um ciclista morreu atropelado em Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o um ciclista teria cruzado a pista na MG 290, perdido o controle e atingido uma motocicleta no sentido contrário. A vítima não resistiu e morreu ainda no local. O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital Samuel Libânio. Segundo populares, o local tem uma curva acentuada e sem iluminação. Um caminhão carregado de cimento tombou na rodovia Fernão Dias, em Itapeva. O trânsito sentido São Paulo ficou comprometido. Um homem de 43 anos morreu atropelado na rodovia Vital Brasil, em Campanha. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas contaram que a vítima estava de carona e ao descer do veículo não se atentou ao trânsito no local. Um caminhão não conseguiu frear e atropelou o homem. O motorista desceu para prestar socorro, mas a vítima morreu no local. Tudo bem, 11 horas e 49 minutos. 11:49 h 49 vem comigo. Olha, e teve mais acidentes, você vai ver na região. Põe no ar. Motorista fica ferido em acidente em Guaxupé. De acordo com o um corpo de bombeiros, o motorista de um carro seguia por uma estrada vicinal que liga a BR-491 à zona rural de Guaxupé, quando perdeu o controle da direção e caiu em um mata-burros, vindo a capotar o veículo. Os militares foram acionados e resgataram uma mulher que estava no banco do passageiro. O motorista não sofreu ferimentos. A vítima foi encaminhada para o hospital. Idosa morre em acidente na LMG 836. De acordo com o corpo de bombeiros, um carro capotou e uma idosa de 63 anos morreu no acidente entre São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino. Os militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram um homem de 65 anos caído do lado de fora do carro com várias escoriações. A mulher estava no interior do veículo, já sem vida. Diversos acidentes foram registrados em Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de Massaveiro perdeu o controle da direção na Avenida Venceslau Brás e capotou algumas vezes. No veículo, ainda de acordo com os militares, estavam uma criança e três homens. Uma das vítimas foi arremessada para fora. Todos foram levados para a Santa Casa e uma dessas pessoas estava em estado grave. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na João Pinheiro. Segundo o corpo de bombeiros, o Renault Clio foi atingido na traseira por um Peugeot. Com a batida, o Clio bateu em um poste. No carro estavam um homem e uma mulher de 68 anos, uma mulher de 64 anos e outra de 61. Já no Peugeot, havia apenas um motorista de 41 anos. De acordo com a polícia militar, o condutor do Peugeot assumiu que causou esse acidente e que havia ingerido bebidas alcoólicas. Algumas vítimas foram encaminhadas para a UPA e outras para o hospital da cidade.